。好，今天又是非常的令人期待的一刻，也是每一年我最期待的时刻。今天终于来开箱这个，有没有看到 Galaxy S 2 2 Ultra？ 想必各位应该也是跟我一样超级期待，毕竟去年的 S 2 1 Ultra 表现非常的好，是2021年我觉得表现最好的一款手机。而今年的 S 2 2 Ultra 是不是又可以突破极限，超越自我呢？那我们就赶快进入开箱的环节，看看今年三星端出了什么好菜来吧。好哇，终于。拿到手了，有没有看到 Galaxy S 2 2 Ultra？ 哇，太令人期待！然后从这个 S 上就可以看出来，我拿到了什么颜色？我这是拿到是他们的极光绿。哒啦，手机就在这。哇，那先把手机先好好的放在旁边。那我们看一下有什么配件，基本上配件应该蛮简单的，就是应该是退卡针、数据线和说明书，走的一个非常简洁的一个配件的方案。然后接着我们就赶快来进入我们的撕膜环节吧。哇，极光绿，那各位准备好了吗？要来撕膜咯。哇，真的是很美诶、欸，这极光绿。那我们这次总共推出的 S 2 2 Ultra 颜色总共有四款。那我手上的这一款是极光绿，那还推出了夜幕红、星际黑和皎月白，总共四种颜色。然后这一次三星干爹真的超给力的，我给你看一下我手上还有什么东西。哒啦，还有一个 S 2 2和 S 2 2 Plus， 然后分别的颜色从这边一样 S 上就可以看出来说，一款是雪雾粉，然后这一款是皎月白。那我们就一样拿出来给大家看一下它各自的颜色，然后再来进行一次令人愉悦的撕膜环节。那当然我之后也会有针对这两只手机的开箱，所以说千万不要错过，要记得订阅我的频道。那我们就来撕膜吧。哒啦，这就是 S 2 2的雪雾粉，然后这是 S 2 2 Plus 的皎月白，哇，你看这三只颜色这样放着，真的是很不错哎，这颜色，这次的颜色真的是蛮好看的。那我们这两只就先放在旁边，当做我们的背景，然后接着就回到我们这个极光绿的身上。那首先刚上手的时候就体验到了一下它的重量和它的手感，重量的部分是228克，其实跟 S 2 1 Ultra 并没有差到太多，它机身宽度跟 S 二十一 Ultra 比的话，就是稍微再宽了一点点。不过我不得不说，它这个背面的这个材质真的是做的蛮好，它是有点磨砂感嘛，就是你摸起来并不会说很沾附指纹。然后这个绿色，你看它真的是。很多层的感觉，就是它会有一点渐层色的感觉。我觉得在光线比较不足的时候，它比较像黑色；但是如果有光线打下来的时候，你看就是这种很漂亮的绿色。我个人是真的是蛮喜欢的。整个机身都采取的是他们之前顶尖的铝合金工艺机身，所以说在耐久度上应该是比较没有什么问题。然后这一次他们新设计的就是这个新的相机模组。基本上我觉得它这次的相机模组的话，你可以从这边横的看就可以看得出来说。它是比较平坦一点的，镜头的厚度基本上就是只有突出了一点点，就是并不会超过机身太多。然后它在外面有做一层这个银色的这个光圈，我个人是还蛮喜欢的。不过就是这两款比较的话，我相信已经各有各自喜好了。那我个人的话是比较喜欢原本 S 2 1 Ultra 的设计啊。不过你知道为什么它会这么设计吗？就是因为它这一次加入了这个 S Pen， 有没有看到？它为了让机身的那个敲板效果比较低，整个来讲的话是。比这个，你看。整个比较起来的话，它的跷板效果是好上不少。接着我们就来看一下它整个相机的配置。那基本上这次的相机呢，主镜头呢还采取的是一亿八百万画素的主镜头，这个高画素可以让你在拍照的时候保留更多画面的细节。然后这是在远距离的部分，他们有升级后的超高倍变焦 2.0。最远一样是可以达到100倍变焦的 Space Room。那晚点我会跟 S 2 1 Ultra 做一个简单的比较。然后主镜头这次还有。
个很特别，就是他们有搭配了一个 Super Clear Lens， 就是采取了超低反光纳米镀膜。这种特殊设计的玻璃与镜头，就是有助于减少拍摄黑暗时的镜头眩光，就是你比较不会看到一些鬼影。那在夜间的拍摄摄影也是这次的重点，所以这个部分我个人是还蛮期待的。然后我们来看一下它正面的部分，那可以看到说它这次荧幕正面一样采取就是这种微曲面的设计，它并不是走一个完全平面的。那相较于这个 S 2 2系列的话，就是走一个是全平面的，这个就是各自有各自的喜好。然后比较特别的是，他们在正面荧幕上就没有额外在出厂时附上一层保护膜，所以说这部分在刚拿到手机的时候要特别留意一下。好，那接着我们来看一下各个按键的孔位吧。上面的话基本上就是一个麦克风孔，然后右边的话音量键和一个电源键的部分，然后左边非常干净，没有任何的按键在上面。再来就是下面就是这个重点的部位了。首先来看的话，这是一个 SIM 卡卡槽，你可以看到这是，哎，有戏。它采取的一样是一个双实体 SIM 卡，那你就是支援了双 Narrow SIM 卡的部分。那可以看到说，这一次一样的比较可惜的是，它并没有支援了机卡扩充的部分。所以说你在选购、在预购的时候，一定要特别留意，要买到你足够的容量。这点就是大家要特别小心一点。好，然后接着旁边的这个是麦克风孔 ，Type C 的传输和充电孔，然后喇叭，然后再来就是这个了。这个神奇的东西是什么？ S Pen， 哇，这次终于把它迁入机身了，哇，真的是，这次它放在手机内的话，你就真的可以达到说，你随时想写东西，就随时可以去做一个笔记或者是书画的动作。然后这次 S Pen 的部分蛮靠左边的，所以说不要再说三星没有照顾左撇子，左撇子拿 S Pen， 你看。超级方便，虽然说我是右撇子啦<笑>。那我刚才有发现一个东西要特别小心，也是提醒大家，就是它这个麦克风孔跟这个 SIM 卡卡槽孔非常的接近，你在累的时候真的不要读错，要特别小心一点。然后接着就是重头戏啦，我们就来开机吧 ，S 2 2 Ultra 开机，哇！ Samsung Galaxy， 哇，出现了，真的是每次念这一串都觉得非常的兴奋。大啦，欢迎。好，那我这边就来设置一下，那晚点见。A few moments later， 大功告成啦，那我们就按完成。那我们刚有设定好，这一次它一样采取的是这个超声波指纹。那我们就来看一下它整个解锁的速度吧。它解锁位置一样，就是在这个位置，其实是就是蛮旧手的一个位置。三二一。就是一个蛮 OK 的速度，基本上跟 S 2 1 Ultra 应该是一样的迅速好用。然后也给大家看一下这次这个屏幕边框的感觉，基本上它就是走的这种微曲面，所以说在一个视觉上和一个误触上，就是取得了一个非常完美的一个平衡，就是你不太容易误触，但是屏幕的感觉又非常好。那也稍微讲一下这个挖孔屏幕的部分，它这款挖孔屏幕的前镜头规格是四千万画素的 f 2 2的光圈。OK， 好，接着我们来看一下整个屏幕。的表现吧。然后这款屏幕老样子是一款非常厉害的屏幕。那它有的规格是 6.8 寸的 Dynamic AMOLED 二 X 曲面 QHD Plus Display。然后上面使用的波也是最新的康宁第八代大猩猩 Victor Plus。然后这次的 LTPO 屏幕也有更新，更新率最低可以从一赫兹，然后拉升到一百二十赫兹的动态流畅画面。然后最低是一赫兹嘛，就比之前更低。所以这次希望说它在省电部分是效果是更加的。显著，然后屏幕的亮度超级夸张，这款屏幕的最高亮度可以来到一千七百五十 nits 的峰值亮度，超级扯，从来没有在手机屏幕上看过这种这么夸张的屏幕亮度数据，所以说我个人是真的是蛮期待它之后的表现。然后接着我们来讲一下整个手机的规格吧。然后这次手机的规格比较有趣的就是它使用的是全新的四纳米的高效处理器，高通的八 g e n One， 然后这款有支援了五 G 和。WiFi 六一，然后电池的部分来到的话是五千毫安时，就基本上跟上一次一样，就是续航力应该是不需要担心的。然后在这一次，他们在充电速度上有了更新啊，哇，真是太令人感动了！这次来到的是超快速充电二点零，有支援到四十五瓦，然后无线闪充十五瓦，然后一样有支援的电无线电力分享，还有的是说这个是 IP 六八的防水防尘，然后还有一个很有趣的就是这一个。
，S Pen 的部分一样也是支援 IP 六八的防水防尘，就是不止机身，连 S Pen 都有帮你支援，够贴心了吧？好，然后接着我们就来测试一下 S Pen 整个的书写体验。它基本上 S Pen 就是拿出来之后，你看就可以在上面做书写了，然后在写的时候就会有这个。像纸画过的声音，我觉得非常的舒压。然后这次 S Pen 也进化了，它这次最低延迟可以来到 2.8 毫秒，超级猛。基本上就是有点跟你写在纸上的感觉一样，基本上不太会感觉到延迟。因为一般来讲我都使用 S 系列嘛，今年我也好好的体验一下这个 S Pen 的魔力到底在哪里。然后这款 S Pen 一样也是支援了之前常有的，像是长按它就开启相机呀，一些魔法手势它就是切换镜头，或者是这样它会。有这个截图的效果，就是那些哈利波特的手势也都有传承下来，非常的不错。然后接着我们就来体验一下这款相机吧，既然它都打开了。那这一次的相机的部分的话，它一样打开手机的界面就会有这四颗镜头，稍微拿出我们最长的小花来测试一下。一开始的话，我们就先测试一个主镜头的部分，然后超广角。然后三倍的光学变焦哦，然后一样，这个是十倍的光学变焦，非常的猛。好，然后再来我们来测一个，这次他们主打也就是夜间的拍照和录影。那这次我们就要有请我们的三星惊喜包老虎出现来登场。那我们来场布一下，好，基本上我把灯光都关得蛮暗，这边我们就来拍一下这个老虎的感觉。你看，明显从你看这个预览窗看起来，老虎就清晰了许多。那我们来拍一张照，对一下这个老虎的虎头的部分。哇，真的是蛮扯的！你看这样跟这个感觉，基本上它的夜景的拍照其实蛮厉害的。看这边嘛，这个地方超暗，但是如果你这样拿着手机对着它，这样照一张，它透过这个长曝光之后，就可以显示出你看这个这么暗的地方。但其实这边有写的字 “Ready to break the rules”， 你看不错吧？然后接着我们来看一下整个的夜间录影的感觉。好，然后基本上我们就直接直接开路哈，毫不犹豫就可以感觉到说，其实它在整个观景窗的感觉是非常的纯净。给你看一下它整个的样子，看这个光线其实是来讲是蛮暗的，然后在整个手持的感觉也都是蛮稳的。而且我还蛮惊讶说，它竟然可以在夜晚中对焦到这只老虎的身体，因为这老虎是。有点半透明的感觉，所以其实是没有这么好对焦。我个人是蛮惊讶这个画面的呈现啊。好啊，那我们先录到这。那我先把灯都开开吧，好暗哦、喔。然后它这次也有支援那个之前很有趣的那个最佳导演的模式。好，然后在这个最佳导演的模式下，你就可以明显看出它是可以做一个三个镜头的切换，就是你可以做这种先取好景，假设你觉得它这个镜拍不错，然后想要再切成这样的话就可以。它甚至连右上角这个前镜头都有在里面，所以说会是一个蛮有趣，拿来可以做 vlog 的一个设备，就前后镜头都可以动用到，所有的镜头都可以一次看清楚，说哪个样子怎样，你就可以像导演一样这样直接切过去，就是你想要的画面。最后，它还有一个就是一键拍入 2.0， 那基本上它就是一样，就是对着一个物品之后，你就按下，它就会拍摄几秒之后，最多会给你十种不同的镜头照片和四段不同的剪辑影片。所以说，如果你是想要拍小孩啊，或者是想要拍一些精彩时刻的话，蛮多人是跟我反映说，这个功能其实是蛮实用，因为它可以同时有影片的输出，那也可以是同时保有相片的部分，它就是一个很棒做回忆的一个方式。然后接着。我们来实测，就是这个一百倍变焦的部分。那我们就来对打这个 S 2 1 Ultra， 看一下这次的百倍变焦的进步到底是如何。那我们就切过去吧。好，然后来这边的话，我们就要来实测这个 S 2 1 Ultra 跟这个 S 2 2 Ultra 在百倍变焦的感觉是如何。那你看到说在启动相机过后，我不知道刚刚有没有看到，再给你看一次，右上角会有一个。相机启动的符号就代表说，目前它正在调动你的相机，那对你的隐私的部分也是比较容易了解。那这边的话，我们就是直接把这个距离这样一直拉近，那我们的目标就是在上面那个翠珠的部分，这个花就是老大叉的花，还不错吧？然后我直接对准这个翠珠的部分，等我一下啊，那可以很明显看到说 S 2 2 Ultra 就已经锁住了，但是 S 2 1 Ultra 还是会有一些不自然的科学抖动。那我这边的话，我就直接来照一张照看看。好。
。然后我们就可以来看一下整个照片的感觉是如何。那你很明显可以看到说，在这一张照片上的话，那 S 2 2 Ultra 它不论是在整个花的那个感觉，在翠珠上都比较没有这么模糊。那整个在手持稳定上也是有一定的进步。那我之后在新的评测的时候，也会再更详细的去测试这个部分。好，我总觉得灯有点亮，来关个灯。好，然后接着就是这一次的这个 S 2 2 Ultra， 它其实针对录影也有新的升级，它提供了一个电影级的动态摄影及超稳定动态摄影功能。它的自动跟焦系统会让焦点紧紧跟在你的目标上，那稳定而且具备前景声的效果，基本上看起来就会跟看电影很像。然后接着针对人像模式的部分，它提供了。暗夜的人像模式和人像棚拍模式，基本上暗夜人像模式就是对于低光源的人像拍摄，那会使得照片更加的锐利和细节更加的丰富。那人像棚拍模式则是透过 AI 的运算来进行人像的去背、美肌和画面的调光。哎、欸，最重要的是这一次，它还支援了宠物拍摄，你可以轻松替家中的毛小孩、小猫或小狗进行拍摄，有没有？非常的温馨。好啦，那这差不多就是今天的快速上手影片啦。对于这一款首次支援 S Pen 的 S 系列 S 2 2 Ultra， 那之后可以期待我使用一阵子之后的心得。那其中可能会包含相机的评测、续航力的测试，以及一些使用的体验。那有任何想知道的，可以底下留言告诉我。那再次感谢台湾三星，让我可以提早开箱到这款手机。那我们就下部影片见啦，瞧瞧，拜拜。